ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാമോസ് വേൾഡ് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ചപ്പാത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് അരിപ്പൊടിയും മൈദയും കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് രണ്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റിലാണിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നല്ല ടൈറ്റിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മാവ് ലൂസായാൽ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം മൈദയും അരിപ്പൊടിയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് നല്ല ടൈറ്റിലായിരിക്കണം അതും കുഴച്ചിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുഴച്ച ഉടനെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചപ്പാത്തി പോലെ ബോളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് മൈദ തടവിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദക്ക് പകരം ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആട്ടപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആട്ടപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടി എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സെയിം അളവ് തന്നെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ബോളാക്കിയതിന് ശേഷം ആട്ടപ്പൊടി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുത്താലും മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈദയും അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആട്ടപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് പരത്തി വെച്ചിട്ട് അധികം നേരം വെക്കാൻ പാടില്ല പരത്തിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കണം അധിക സമയം വെച്ചാൽ ഇത് വലിഞ്ഞു പോവും രണ്ടോ മൂന്നോ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് പരത്താനും ചുടാനും ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിതുപോലെ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഈ ചപ്പാത്തി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടാവും ചെയ്യും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ആട്ടപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് മൈദിയാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് കൂടും ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ സാദാ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണോ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാവ് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല നല്ല ടൈറ്റ് തന്നെ കിട്ടണം മാവ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അധികം സോഫ്റ്റ് ആകാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ഹാർഡ് തന്നെയാണ് മാവ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഒന്നും കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ആക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഞാനൊരു ചപ്പാത്തി ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം ഈ ചപ്പാത്തി എല്ലാവർക്കും നല്ലതന്നെ ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണ്ടെങ്കിൽ ആട്ട ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ടു പന്ത്രണ്ട് ചപ്പാത്തി വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ